だなこんなの聞いてないよ覚悟を決めましょう今天充了吗？今天充 d e f e n s e r 电影外挂插件 d e f e n s e r 就像是一个数位底片机吧，或是数位胶片后置案吧，手机拍的照片啊，或是数位相机拍的照片，它拍出来就不会像是底片机那种相片或是电影机拍出来那种画面的那种感觉嘛。所以透过这个外挂插件，可以在后置的时候将数位相片去转换成电影或是底片机他们拍出来的那种画面的感觉，所以才叫做模拟外挂插件的。那我这边简单的为各位一一翻译跟演示一下这些可以做到怎样。好，第一个就是避免。底片最主要的核心功能啊，模拟每一卷胶片底片所拍出来的那种感觉，它可以调就是曝光啊、光圈、快门、色温的一些调整，然后 print 打印方式要洗出来。目前用的是 e n s e r Pro， 就是影片的部分，所以它是电影拍摄完之后那卷电影底片嘛，要转换成数位档的话，那它就需要一个打印方式，把它转成数位。那这个就是选择它的打印方式，它的打印方式也是可以进行一些调整。现在是黑雷选光晕，这边指的就是针对画面中高光的部分。比较有名的就是 Red 的摄影机哦 ，Red 摄影机的特色就是。它的高光部分都会泛光晕的、啊，就是蒙蒙亮亮的。它、啊、如果是拍人人的皮肤的话，它就会皮肤会好看一点，这样高光处会有柔和感，它就会觉得有点立体立体这样。现在是 blue， 这个专有名词叫电子溢出、哦，就很像在镜头前面加就是柔光镜的感觉，只是它是可以后期调整的柔光镜，它可以调整你的强度，柔光的强度四分之一啊，八分之一啊。接下来是什么 ？Be brief， 快门呼吸，这个直接看画面比较快。剩下的 green。胶片颗粒感，就是它很像噪点，但是噪点我们说的噪点，讨厌噪点是数位噪点，比较尖锐的，而、啊、它这种是柔和又自然的噪点颗粒，然后有助于让这个整个画面看起来更自然、更 unartificial， 更少一点的人工感。View damage。底片瑕疵，这个主要是模仿电影拍摄的时候，底片上不小心有一些头发、啊、扎成、灰尘之类的，或是一些刮伤，那、啊、它会自然的在底片里面出现这样子。因为是比较旧的底片，所以会有有点损伤的那种感觉吧。用起来的特效感是真的还不错，可以参考一下画面。接下来是什么 ？Over scan。过度扫描，这个主要就是发生在胶片转数位底片的时候所发生的，它会扫描嘛，然后转成数位档。这个时候如果它的扫描方式有些差异的话，就会有这种效果。然后是 Vintage 暗角，四周暗角这样。凸显主题，这应该像榜第一人称哦，就是人的视觉嘛。然后看前面，它、啊、中间旁边的四个角就是不会太清楚。普通看画面，你是整个在看画面，它、啊、整个就会很清楚。所以它就是模仿，就是你第一人称视角周围是就是比较不那么清楚。我是这么理解的啦。比较影响画面就是这几个功能。那、啊、它还有一些其他的色调那些可以调，就不细赘了。像我这样的普通又平凡的小白，却想要追求电影感的话，就会找到 D 天蛇这样的电影外挂插件，因为它为我提供了一个比较经济实惠的获得电。电影感的解决方案，<笑>谢谢 Dancer 开发出这样的软体插件。所以如果您没有执着于就是底片机的话，又想要有这种底片拍出来的感觉的话，可以参考一下就是 Dancer 这样的外挂插件。它不只可以让数位相机拍出来的影片可以进行后期制作的调整啊，也可以让像数位相机拍出来的相片、手机拍出来的相片也可以。它也有网站，就是你丢相片上去，它也可以进行调整。只不过影片跟比较专业的相片，它是外挂插件嘛，它就要依附在剪接软体啊，或是相片调整软体。如果是剪接软体，也就是 Premiere Pro 嘛，跟达芬奇，就好像。还有 After Effects， 它、啊、相片的话，像 Lightroom 或是 Photoshop， 还有 Infinity Photo 这类的软体，它都有资源。而我这些都没有也没关系，因为它也有 iOS 版的 App 版，现在连 Android 也有出它的外挂插件。那功能呢，基本上就是一样，电脑上的外挂插件，它可以资源的项目会比较多一点啊。基本上要模拟就是胶片画面的那种感觉的功能都差不多。所以如果你有了这个插件，你就可以把你的手机呢，就变成一个数位底片机。如果没有执着于就是要用底片机去拍的话，因为有时候用底。电机拍就是那种过程啊，是享受那种过程啊。用手机拍就这样咔一下，然后再去调画面这样。啊，底片就会有不确定性，有无法预期的那种意外之喜吧，就看个人了。如果不 care 的话，可以直接把手机所拍出来的相片，或是相机拍出来的相片，直接模拟成胶片底片所拍出来的那种感觉。这边教你如何把你的手机变成数位底片机。你只要有任何一个相片档，或是画面中从电脑里拉出的截图也可以哦，丢到手机上，然后用它的 app 进行编辑之后，你就可以发上一个，看你要发脸书还是 i 为各位稍微演示一下它 iOS 手机重要的功能，因为就简单几个键就可以调出胶片，就是底片相机拍出来那种感觉。还可以根据个人的喜好进行调整，每个人对画面的颜色的感受都不太一样，就是随你调出你自己喜欢的颜色，放在你自己的平台上，这样这样手机呢就会摇身一变变成数位底片相机，只需要进行拍照就可以马上变成数位底片，马上洗出来变成底片相片，赞啊！<笑>
。前面讲的是网页版本如何使用操作，它也有就是手机版本的 App 可以使用。那手机版本目前只有 iOS 能够有 App 进行使用，如果是 Android 的话，就参考前面网页的使用方式。那手机版本操作的时候发现它就是有个好处，它可以记录你上一个调整的内容。我想如果可以再多一点，可能会更好。它可以记录你之前调整的参数设定，它有给你一些 preset 就是预设，然后让你去选择。选择好预设就点到那个编辑，就可以开始进行各项调整。那它很像就是简介软件能给的，就是有各种底片胶片嘛，打印方式、色调的选择、黑长、白长的定位、专业的一个参数设定。最主要的就是还有一些像光晕啊，然后画面整体柔光啊、胶片颗粒感那些 over scan 底片扫描的一些特效，还有灰尘、头发那些特效都能够在手机版本 app 也能加进去。只是我非常不建议就是用很大的档案去进行编辑，因为我编辑一个十秒的影片，它就会加到特效部分就会开始卡顿，不会那么反应那么迅速了。所以可能就是建议要就先调好色，选好色之后后面先调整好再。加应用胶片颗粒感啊，用 damage 就是灰尘颗粒感那些，后面再进行加入会比较好一点。整体而言呢，就是全部都弄好之后就可以铺成档案，分享就 OK， 你的底片照片就好了。整个调整好之后，我觉得蛮不赖的，就比起一般相片照起来的感觉啊，在整个编辑之后那种电影感就出来了，大家可以参考看看。赞啊！那最后讲到为什么会有人会去开发这个这个外挂插件，简单的了解一下就是，基本上底片很贵啊，啊如果是用来拍电影的底片的话，那更贵啊。现在卷底片四五百。应该有了吧，然后一秒二十四帧电影嘛，大概一卷哦、喔，每秒就等于是每秒快一卷底片的钱，烧掉这样子。那如果你是拍三十帧的话，基本上如果一卷底片是三十五张的话，你等于一秒就在烧五百块，五百块，五百块这样子烧。所以这是一件非常烧钱的事情啊。那为什么就是拍电影的人会想要用底片去拍电影呢？既然这么花钱的话，第一点就是它每卷底片它的那个调性还有那个色调会非常的不一样，就像是每卷胶片底片都有它自己的独特的特色。色风格在啊，所以才会有那么多人会喜欢，就是玩底片，因为它拍出来的每个效果都不太一样，它都有它独特的色调在。它有时候会没办法预期。我所了解到，喜欢玩底片的人的那种心情啊。如果要说的更仔细一点，就是每一种底片或胶片都有它自己对于光记录的方式、捕捉的方式，它都有它自己独特的记录的方式，所以才会形成不同的风格，就是阴影啊、中间调啊、高光，它所记录的方式会不太一样。它抓下来光的颜色、色调会反映出独特的风味。这样，所以是每一卷胶片里面都有它的特色存在。这样，第一点，那第二点呢？比较关于是电影，因为电影胶片去拍可以比较获得比较良好的动态范围。因为电影胶片拍完之后，还要经过一个像是去洗底片那样的后置处理，他们叫扫描，用一种技术去扫描，然后把它转移成那个数位档案。那这个转换的过程中呢，变成数位的，它中间可以获得的那个动态宽容度就会很高。那要知道 ，A 出每个电影的场景所需要的，像是剧组啊、演员嘛，主要演员、临时演员，然后场景、场景预约。装法、造型师嘛，服装造型师、美术组，然后摄影组、灯光设置、道具，要完成一个场景的画面的拍摄，需要付出很多的投入了。所以当然希望用最高规格的方式去将画面记录下来，保有后期尽可能大的后期制作空间。因为电影它不只是单纯就是记录画面而已，它后期还会经过调色啊、风格设定，还有主要是想要表达什么赋予情绪那类的，非常的复杂。所以对画面的整个调整呢，会需要比较大的后期制作空间。所以用这种方式可以让这个后期制作。空间能够尽可能的确保这样子，然后后期呢，除了这些之外，还有后期的视觉特效合成之类，这些对于影像的后期制作的调整空间非常的要求，所以会尽可能想办法确保用最高规格的方式去记录下每一场电影所拍的每个场景。好了，有有点扯远了，而且用胶片拍就很像是每一张都是 raw 去记录，这一秒的 raw 是这样啊，下一秒的 raw 是这样，普通一点的像数位相机的方式，就会像同样的场景，像我现在这样，啊，我一样的东西，还有背景是一样的东西嘛，背景呢，因为不会变。所以，所以相机就会用背景维持嘛，只截取画面中有变动的部分。电影胶片就是每一张都是独立的、完整的资讯，比较多的数位相机都是只截取就是画面中有变动的部分，会导致画面的画质会有差那么点。那人家底片机是一张一张慢慢按，那电影胶片是这样。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，每一秒一直转，每一秒是拍二十四帧嘛，就一秒就是二十四帧底片就没了。所以 d e h a n c e r 这样的软体呢，就会应运而生，因为大多数人没有那个资本去承受这么庞大的开销，但是又很想要得到那种效果，或是想要拥有自己的画面拥有那种效果的话，就会去找像 d e h a n c e r 这样的电影胶片模拟插件进行画面的调整。第一个最大的痛点就是你这个画面构图啊，还是要讲究。最重要的还是就是你的画面的内容跟画面的构图，还有一些光线的布置，这是最重要一点。就是你的画面没有经过构思或者随便乱排的话，那它就算套用到胶片底片模拟的那种感觉，那它还是一样是你随便乱排的东西、啊，不会是就是有思索或是有感觉的东西啊。这是最重要一点。最重要是拍感觉 ，OK， 感觉 feel。
，在第二年只有英文版，所以有些英文单词了解一下，进去稍微左拉拉右调调，大概就会知道哪些功能是哪些东西。然后第三点，它没办法支持达芬奇的预渲染，也就是说，主要是应用上去特效之后，它整个就是播放会严重影响到你的时间线的回放速度，严重影响到你的时间线的回放速度。我记得特效应用严重的时候，只有一帧，基本上你完全无法正常回放，除非你把调色关掉。所以它以后如果能够支持达芬奇预渲染的话，我觉得会非常赞，因为这样子就不需要去关掉那个特效插件，不然会很麻烦。这也延伸到我的第四点，应该要把它当成两个插件用，一个是所谓的底片画面模拟插件，画面的颜色、画面质感怎么呈现这样；那、啊、另外一个就是电影特效的模拟，这样就是两个插件嘛，一个就是模拟颜色，一个就是模拟它底片特效，胶片颗粒啊，快门呼吸呀、啊、，over scan 过度。扫描底片瑕疵啊之类的，我是觉得分成两个会比较好啊。怎么说分成两个会比较好呢？因为你上了特效之后，它整个就会很钝，所以就是没办法进行回放，就导致我要就是整个剪接完哦，前面都弄完之后我再回来用这边。那、啊、我又想要有颜色，就是我在剪接的时候，我比较喜欢有颜色啊。不然拍 stock 三基本上就是非常平坦的画面，那、啊、我想要有颜色感，所以我会想要先套用第一阶段的底片模拟颜色，然后全部都弄完之后呢，再回来特效的应用。或者是达芬奇的话，我是建议直接挂在时间轴的那个调。色上面不要一个一个片段挂，或是简单一点，要挂特效插件再挂，或是就直接挂两个这样。那如果点色可以分开的话，那是不是可能可以增进它的效能，还有更简洁它一个页面的项目？因为现在全部都做成一个，导致它整个菜单就会很长。哎，整个菜单很长，每一个都有用的话，每一个都有下拉的话，点出来的话，它整个就会变得很冗长啊。你要调整的话，你就要这边放下滑这样。所以如果把它分成两个的话，比较简洁一点啊。然后你要调整哪个就点那个节点进去调整。那现在裹鞋方式就是挂两个啊，一个就是调色专用，点开调色底片模拟。跟画面调色的那部分、啊，特效部分就是点开特效部分，那、啊、特效部分可以挂在总体时间线上进行开关，会比较方便一点。因为有时候剪接也不一定就一次就定稿啊，有时候突然有个点子，哎、欸，觉得好像这样做不错，或是我想要这个部分加点音效之类的。那、啊、如果我又用特效的话，我又没办法正常回放，只有一帧，你要怎么去加那个音效呢？是不是根本就没办法找到那个正确的时间点去上音效？所以就会希望先去关掉特效，然后再去进行修改，最后输出的时候再来应用，再来开启这个特效插件。这边要给 d e h a n c e 的官方的。建议就是希望它可以做成两个插件，或是两个插件，然后画面更简洁，这样可以克制的内容更多。看可不可以就是分成两块，会有违背 d e h a n c e 原本设计这个插件用的嘛？就是分成两个插件进行外挂的话，我这是我有点希望的啦，也不一定每一个方案都是需要用到电影特效，我可能只需要电影胶片的那种画面的感觉，或是可能只需要光晕啊跟柔光的这个部分，我可能就挂一个特效插件，然后选要颜色的时候我就挂颜色插件这样子。两个我都需要的话，我就两个一起挂，那特效插。我就挂在时间线上，我调整好之后我就关掉，都弄完之后要输出了之后再开，这样子就 OK。因为现在应该也可以办得到，只是我希望可以更简洁一点。如果分成两块的话，两个插件的话，是不是可以让面板更简洁一点？希望我有表达出来我的想法。那、啊、我目前的愚蠢替代方式，最早的愚蠢替代方式就是选择一个画面的调色啊，然后关掉特效节点，然后按复制，选选所有片段，然后再贴上，然后我就全部关掉。然后之后要再应用的话，再点开，然后再全部打开。那、啊、现在比较聪明的方式就是在时间线上挂。特效，这样就整个片段都有嘛。啊，如果还要再细分，就是哪些片段想要，哪些片段不想要的话，那就真的有点麻烦。麻烦各位自己去群组调整这样子。然后就算是我自己玩出来特殊需求，因为我有用画面截图，然后我是截文字的部分，大家可以参考，就是用 d e h a n c e Pro 做出来的截图特效嘛，就是我把截图丢上它的外挂插件，然后用 Over Scan 进行调整，就会得出这样的结果。哎、啊，我觉得还不错，但是这样可以多一点调整，比方说这个胶片这个弧度啊，可以调整，可以动这样子。又因为这个延伸出，我希望就是 Over Scan 它的。两边的框是可以数量是可以调整哦，我知道它是用来模拟就是胶片的那些外面的框嘛，所以它是整个是固定的。我、哦、希望就是它可以自己选择，就是它的数量，然后还有它的位置也可以调整。这样我在进行其他特殊应用的话，我就可以自己去挪它的位置，然后截图，然后我想要把这个酷酷的晃动感想要应用在哪里的话，我就可以这样子自由的调整，希望它可以克制化一点。希望官方可以考虑一下特殊的应用，谢谢。还有就是 Vintage 调整，希望像 Offset 这样 XY 的偏移这样可以直接拉，因为现在要输入数字零点几零。捏几这样，觉得有点麻烦。我想要用滑鼠直接这样拖曳，就可以缩放它整个大小，这样会比较容易一点。还有一些需要那个一些特效，像 f i l m b r e e Overgate 这类的特效，它可以在 Max Out， 它原本就有预设了嘛，就觉得它的效果不太明显。我希望它可以非常明显，然后可以自己拉回来，这样可以更夸张，可以这么讲，让这个插件可以更活用一点，除了可以模拟电影感，还可以做其他更多的应用。这边补充就是 e n c e r 所提供使用软体在达芬奇面节点所应该放置的位置，基本上就是第一个就
要输出的平台，然后在第六个才是 d e h a n c e r 外挂插件。这边分享一下一些经验，基本上我会先就是应用，可以选想要一下颜色嘛，选完颜色之后再去剪接，整个剪接完之后呢，再去调看要不要应用特效，就是像高光啊、光晕那些的，因为那个一应用上去之后，整个时间线回放会变得很卡顿，所以这个就是等到最后想要输出的时候，就是前面剪接部分先弄完，还有音效、音乐那些都弄完之后，再来挂它的特效会比较顺一点啊。特效呢，如果你是整支影片都要应用的话，那会比较好一点。啊，如果是要有些片段要，有些片段不要呢，要记得要分好组，因为这样子会，当你想要修改的时候，你可以直接一键就是关掉它的特效进行修改。如果你是每个片段每个片段都挂的话，啊，如果你每个片段的参数你又不太一样的话，那就会变得很麻烦，你就没办法一键全关，或者就是变成你要先输出影片，再来进行其他后置的处理，就要做好片段的管理啊，然后要稍微想一下特效要怎么挂，最好是最后再挂，颜色可以先上这样。<笑> OK， 先这样定稿，拍拍一点八呢。OK， 打包。Over scan， 你直接整个框讲的好复杂，平凡的不需要懂这么多了，能不能简单一点啊？希望 Dehancer 可以把它搞得简单一点，不然像我这种平凡人，要想要怎么处理会比较好，很复杂、欸。你看我这样讲，大家都听不懂，不知道我说的有没有很 OK？ 高光一出来的时候 ，Over scan 动态框，再给五秒，我出来打这个键。新建呢，这里先断。好烦，哎呦，有有对焦吧？因为还算就是蛮经济实惠的。Stop， 不，啊，我这好饶舌啊。OK， 这个 OK， 有在录，有在录，有在录。继续，哇，这个看，我我不是 ABC， 我只是个平凡人，我不是 ABC。Scan， 哎呀，体验。如果后置觉得我自己觉得不行啊，我可能会再重讲。好，下一个演示从电脑屏幕截图 ，before and 特色功能，手机画面的分享，手机画面的分享可以，演示页面，然后这边会提供它的翻译，马上洗出来变成底片相片了。你在拍摄素材、拍摄素材或是内容的时候，还是要注意你的曝光啊，然后尽可能的获取相机的最大宽容度，有点小复杂。我希望 d e h a n c e r 官方可以做的，第一个就是希望可以分成调色插件跟特效插件。啊，我想要挂哪一个就挂哪一个，因为原本的菜单很冗长，要进去关开关的话有点麻烦。啊，我我又有些功能想要，有些功能不想用。啊，我有些片段我想用这些，有些片段我又不想用这些，那我就要这样子一个一个点这样，希望可以简洁一点。那、啊、最近有用之前 a r o n 的片段，稍微玩了一下，现在来分享一下我的心得感想。这些如果都没。没有，那你普通的画面再套底片感这样。我如果是个人生活内容，其实这样套应该也是可以的，要有那种记录然后成就的感觉。小白不需要这么想想这么多，小白就是直接拍，不要想要说什么最大宽容度，我不知道那什么，我不懂，拍我想要的东西，套用电影胶片模拟底片也是 OK 的啦。